Namaste everyone, I Sachin Saurav, welcome you all from Adi Sawaba in this incredibly awesome platform of yours, Aspiration Trigger. Stay tuned with me, I can ascertain you that I am going to trigger your aspirations. If you are new to this YouTube platform, if you are new to this learning platform, do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon below to get the further notification. So today I am going to talk about Max and facts of North Chota Nagpur. The Chota Nagpur words itself made up of two words Chota and Nagpur. Just like I have said in the previous class, about every Pargana, about every division, I am telling you about maps and facts by using the trick. So today I am going to tell you about North Chota Nagpur. So before I start North Chota Nagpur, let me tell you about the Chota Nagpur. Chota Nagpur is the small area which was the ruled by the Nagwansi kings. So in Jharkhand, there was a prime minister शासन था नागवंशियों का फनी मुकुट राय जिसके संस्थापक थे तो छोटा नागपुर वो छोटा एरिया है वो प्रदेश है वो एरिया है जहां पे नागवंशियों राजाओं का शासन था इसके नर्दन पार्ट को नॉर्थ छोटा नागपुर कहते हैं और इसके सदर्न पार्ट को साउथ छोटा नागपुर कहते हैं बेसिकली छोटा नागपुर एक पठार है प्लेटू यानी कि पठार सो so, छोटा नागपुर पठार कहाँ पे अवस्थित है सो इट इज अ प्लेटू इन स्टर्न इंडिया विच कवर्स मच ऑफ दी झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस मे बी आस्ट योर एग्जामिनेशन दैट छोटा नागपुर इज प्लेटू इज कवरिंग विच ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद झारखंड मेजरली लायन शेयर ऑफ छोटा नागपुर इज बिलोंग्स टू झारखंड एंड देन ओडिशा एंड देन वेस्ट बंगाल एंड देन छत्तीसगढ़ अब मैं थोड़ा आपको पठार के बारे में बताता हूँ पठार ये देखिए ये समतल इलाका है बट इसमें अंतर क्या है मैदान से सो दिस इज एलिवेटेड हाईलैंड ये जमीन से उठा हुआ हाईलैंड है ऊंचा भाग है जो कि समतल है यानी आप घर में टेबल का एग्जांपल ले सकते हैं जो जमीन से उठा हुआ है लेकिन फ्लैट है आई मीन प्लेटू इज ए फ्लैट एलिवेटेड हाईलैंड दैट राइजेस एर ऑफ दी सराउंडिंग और प्लेटू जो होते हैं बहुत रिच इन मिनरल्स होते हैं यहाँ पे पशु चर सकते हैं लेकिन खेती होती नहीं है अब मैं प्लेन्स के बारे में बात करूं थोड़ा जोग्राफी के बारे में बात करूं यहाँ पे तो प्लेन्स एंड प्लेटू यानी मैदान और पठार जो है दोनों समतल भाग होता है लेकिन प्लेटू कैसे होता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया प्लेटू आर एलिवेटेड हाईलैंड कैसे है ये जमीन से उठे हुए समतल एरिया है समतल क्षेत्रफल है ये इसको हम लोग एलिवेटेड हाईलैंड बोलते हैं और इसका टॉप कैसा होता है फ्लैट होता है और ये कैसे फॉर्म होता है सो प्लेटू यानी पठार आर बेसिकली फॉर्म ड्यू टू द वॉल्कैनिक एक्टिविटी अब जो ही वॉल्कैनिक एक्टिविटी होगा तो किस तरह का सॉइल्स होगा ब्लैक सॉइल्स एंड प्लेटूज आर वेरी रिच इन मिनरल्स जो भी प्लेटूज हैं बहुत रिच इन मिनरल्स होते हैं बट प्लेन जो होते हैं यहाँ पे ये लार्जर एरिया ऑफ फ्लैटलैंड है और ये जमीन से लोअर लेवल पे होते हैं ये उनकी ऊंचाई बहुत कम होती है जैसे मैंने बताया अभी पठार के बारे में कि प्लेट पठार जो होता है एक ऊंची समतल वाली भूमि होती है लेकिन प्लेन जो है एक निचली समतल वाली भूमि है प्लेटूज आर रिच इन मिनरल्स बट प्लेन आर रिच इन एग्रीकल्चर ट्रीज एंड मोस्ट एग्रीकल्चर आर टेकिंग प्लेस इन द प्लेन अब मैं थोड़ी और ज्योग्राफी की बात कर लू जब जो भी लेक्चर मैं आपके पास लेके आ रहा हूं उससे जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं वन बाय वन मैं सारे फैक्ट्स आपको कराता हूं सो so, आज मैं लेके आया हूं लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड सो लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है तिब्बतन प्लेटू अब मैं लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं तो ये डेक्कन प्लेटू है और ये एट स्टेट्स को कवर करता है सो नाउ प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट वॉट आर दो एट स्टेट विच इज कवरिंग डेक्कन प्लेटू अब मैं प्लेन के बारे में बात करूं तो लार्जेस्ट प्लेन ऑफ द वर्ल्ड इज वेस्ट साइबेरियन प्लेन अब मैं लार्जेस्ट प्लेन ऑफ द इंडिया इज इंडो गैंगेटिक प्लेन अब मैं आता हूं नॉर्थ छोटा नागपुर की तरफ तो सबसे पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक डिविजन में मैंने आपके साथ एक एक ट्रिक लाया तो यहां भी मैं आपके साथ ट्रिक ला रहा हूं तो नॉर्थ छोटा नागपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो टोटल सेवन डिस्ट्रिक्ट हैं कैसे याद करेंगे ये मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूं तो चतरा चतरास कोहराम एंड बॉन्ड होल्डिंग बॉन्ड होल्डिंग का मतलब होता है बैंक में पैसे के बदले में एक निश्चित समय पर पैसे के भुगतान के लिए एक बॉन्ड रखा जाता है उसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं और जो बॉन्ड होल्ड करता है उसको बॉन्ड होल्डर बोलते हैं और इस प्रोसेस को बॉन्ड होल्डिंग बोलते हैं सो चतराज कोहराम एंड बॉन्ड होल्डिंग चतरा इज फेमस फॉर कोहराम एंड बॉन्ड होल्डिंग यानी के ओ मीन्स कोडरमा एच मीन्स हजारीबाग राम मीन्स रामगढ़ और चतरा इट सेल्फ डिस्ट्रिक्ट यानी चतरा कोडरमा हजारीबाग रामगढ़ यानी टोटल चार डिस्ट्रिक्ट हम समझ गए आइए तीन और डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं बॉन्ड होल्डिंग बी ओ फिर बोकारो डी एच फॉर धनबाद 
एंड जी फॉर ग्रीडी सो हियर वी हैव सेवन डिस्ट्रिक्ट ये हमारे सात जिले हैं कहां पर नौ छोटा नागपुर के अंतर्गत में आते हैं तो आप समझ गए होंगे चतरास कोहराम एंड बोल्ड होल्डिंग सो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सात डिस्ट्रिक्ट सब मैप के देख लेते हैं ये है चतरा मैंने चतरा से स्टार्ट किया था मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे टिक्स जो है ये स्टार्ट है वेस्ट टू ईस्ट सो चतरास कोहराम सो कोडरमा हजारीबाग रामगढ़ सो चतरास कोहराम और कैसा बॉन होल्डिंग सो फिर से बोकारो धनबाद एंड गिरिडीह चतरा कोहराम मीन्स कोडरमा हजारीबाग रामगढ़ बॉन होल्डिंग बोकारो धनबाद एंड गिरिडीह सो दीज आर द सेवन डिस्ट्रिक्ट Which comes under North Chhatanagpur Division, जो कि area wise झारखंड का सबसे बड़ा division है और इसका headquarter कहां पर है हजारीबाग ये मैं पिछले class में बता चुका हूं अब मैं थोड़े districts के division के बारे में बात करता हूं North Chhatanagpur पहले दो जिला हुआ करता था यहाँ पे हजारीबाग और धनबाद और फिर हजारीबाग से गिरिडीह चतरा कोडरमा और रामगढ़ अलग हुए यानी पहले हजारीबाग एक सिंगल जिला हुआ करता था आज के समय में हजारीबाग कंक्लूड करते हुए टोटल यहाँ पे पांच जिले हैं उसी तरह धनबाद भी पहले एक सिंगल जिला हुआ करता था एकमात्र जिला हुआ करता था लेकिन 1991 में बोकारो अलग हो गया और फिर ये धनबाद और बोकारो सो इस तरह से हजारीबाग गिरिडीह चतरा कोडरमा रामगढ़ धनबाद बोकारो ये मैं आप देख लें चतरा कोडरमा हजारीबाग रामगढ़ गिरिडीह धनबाद बोकारो आई मीन दीज आर दिन डिस्ट्रिक्ट विच कम्स अंडर दी नॉर्थ छोटा नागपुर डिविजन ये मैंने ट्रिक आपको बता दिया और थोड़ी देर पहले बताया था कि ये लार्जेस्ट कमिश्नरी है एरिया वाइज कहा का झारखंड का और हमारे पास टोटल कितने कमिश्नरीज हैं पांच अब मैं थोड़े से बात कर लेता हूँ ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट अलग हुए कब कब अलग हुए तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे सन किधर राइज होता है इसके लिए भी ट्रिक हमारे पास ईस्ट में फिर सनसेट कहाँ पे होता है वेस्ट में फिर क्या होता है रात में ध्रुव तारा चमकता है और फाइनली साउथ में रामगढ़ बनता है यानी गिरिडीह जो है ये पहला जिला है जो कि हजारीबाग से सेपरेट हुआ कब हुआ तो फोर्थ दिसंबर 1972, 4 दिसंबर उन्नीस को गिरिडीह हजारीबाग से अलग हुआ फिर गिरिडीह के बारे में याद करेंगे सनसेट हुआ ईस्ट में सनराइज हुआ ईस्ट में फिर कहाँ पे जाएंगे हम चतरा की तरफ तो गिरिडीह के बाद कौन सा जिला अलग हुआ चतरा चतरा कब अलग हुआ 29 मई उन्नीस को चतरा हजारीबाग से अलग हुआ एंड देन कोडरमा इन द नॉर्थ इट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम हजारीबाग इट हैज बीन कार्ड आउट फ्रॉम द हजारीबाग ऑन टेंथ ऑफ अप्रैल 1994 सिमिलरली एंड इवेंचुअली रामगढ़ हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द हजारीबाग ऑन ट्वेल्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू सो नाउ दिस आर द फाइव डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग इट वॉज मेड इन लेट मी टेल यू हजारीबाग वॉज डिस्ट्रिक्ट विच वॉज मेड इन एटीन and in 1972 giridi has been separated from hazaribagh and then west in 1991 chatra has been separated from hazaribagh similarly on the 10th april 1994 kodarma has been separated from hazaribagh and then ramgarh has been separated on 12th of september so these are very important question to be asked in the forthcoming examination friends so please take care here so again i am quoting for you in the tabular form i worked hard बहुत मैंने मेहनत किया ये टेबलर फॉर्म में लाने के लिए ताकि आप इजीली समझ पाए सो so, गिरिडीह कहां से सेपरेट हुआ हजारीबाग याद रखेगा ईस्ट सबसे पहले 1972 में फिर चतरा आ जाएं वेस्ट पे यहां पे कहां से अलग हुआ हजारीबाग से कब हुआ ट्वेंटी नाइन्थ में 1991 में फिर वेन कोडरमा हैज बीन सेपरेटेड कोडरमा हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम हजारीबाग ऑन वट डेट ऑन टेंथ अप्रैल ऑफ नाइनटीन इवेंचुअली साउथ में रामगढ़ कब अलग हुआ हजारीबाग से अलग हुआ कब हुआ ट्वेल्थ सेप्टेम्बर टू को और थोड़ी देर पहले मैं बता दूं आपको बोकारो बोकारो है ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट धनबाद से अलग हुआ है कब अलग हुआ है 1 अप्रैल 1991 को अब मैं थोड़ा सा धनबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे बात कर लूं सो so, सब धनबाद पहले एक मानभूम नाम का डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था मानभूम और ये ईस्ट इंडिया का डिस्ट्रिक्ट था जब ब्रिटिश रूल का शासन था उस वक्त एक ईस्ट इंडिया का डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था मानभूम और इसमें आज के समय के धनबाद और आज के समय के पुरुलिया दोनों इंक्लूडेड थे लेकिन जब देश आजाद हुआ 1950 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिर से राज्यों का गठनीकरण हुआ तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट टूक्स प्लेस इन 1950 अब जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो पुरुलिया का जो पार्ट है ये वेस्ट बंगाल में चला गया और जो रिमेनिंग मानभूम रह गया यानी मानभूम धनबाद और पुरुलिया दोनों था अब पुरुलिया वाला पार्ट कहा चला गया वेस्ट बंगाल में चला गया तो रिमेनिंग मानभूम डिस्ट्रिक्ट बच गया ओके फाइन सो 1950 में जिस मानभूम डिस्ट्रिक्ट जो था पुरुलिया वेस्ट बंगाल का पार्ट बन गया और मानभूम को बिहार में ऐड कर दिया गया उस समय धनबाद नाम का एक सिटी था 
और फिर आफ्टर जस्ट आफ्टर सिक्स ईयर आई मीन ऑन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स धनबाद वॉज मेड एज ए डिस्ट्रिक्ट उसके बाद धनबाद डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया याद रखिएगा मानभूम जब बिहार स्टेट में सम्मिलित किया गया था तब धनबाद एक सिटी हुआ करता था लेकिन छह सालों के बाद धनबाद को एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया अब फिर से 1991 में धनबाद से बोकारो अलग हो गया यानी अब दो डिस्ट्रिक्ट हो गए धनबाद और बोकारो बोकारो कब अलग हुआ ऑन फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन अब मैं हर हर बार की तरह आप इस सेगमेंट में भी लाया हूं कि कितने संसदीय क्षेत्र हैं कितने विधानसभा क्षेत्र हैं हर एक डिवीजन में तो नौ छोटा नागपुर में टोटल पांच संसदीय क्षेत्र हैं आई मीन इट कंसिस्ट ऑफ फाइव पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी एंड ट्वेंटी एट असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी यानी अट्ठाईस विधानसभा के क्षेत्र है अब कौन कौन से यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी है तो हजारीबाग चतरा कोडरमा गिरिडीह और धनबाद इनमें से सबके कुछ कुछ जो स्पेशल मंत्री हैं या फिर बहुत कुछ स्पेशल डेटा है मैं आपके सामने शेयर करूंगा सो so, हजारीबाग में है टोटल फाइव असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी भी है बरही बड़का गांव रामगढ़ मंडू और हजारीबाग अब मैं हजारीबाग के बारे में आपको बता दूं हजारीबाग के एमपी कौन है जयंत सिन्हा जो की फॉर्मर बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा के पुत्र है ये बीजेपी से संबंधित रखते हैं और आज के समय में ये ही इज वर्किंग एज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यानी संसदीय राज्य मंत्री है किसके लिए उड़ान विभाग में सिविल एविएशन में सो मिनिस्ट्री ही इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन कौन से है ये झारखंड से बिलोंग करते हैं जो कि हजारीबाग के एमपी है और एक बड़का गांव एक जगह है जो विधानसभा क्षेत्र है बड़का गांव की एम एल अंबा प्रसाद और ये महिला है ये किस ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और इनके बारे में ये फैक्ट है सी इज द यंगेस्ट लेजिस्लेटर ऑफ झारखंड सो दिस क्वेश्चन में बी आस्ट द यंगेस्ट लेजिस्लेटर ऑफ झारखंड अंबा प्रसाद बिलोंग्स टू विच असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी सो योर आंसर विल बी बड़का गांव अब मैं चतरा के बारे में बात करूं तो चतरा में भी सिमरिया चतरा मनिका लातेहार और पांकी ये सारे विधानसभा क्षेत्र चतरा के अंतर्गत आते हैं और चतरा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुनील कुमार सिंह जो की बीजेपी से है अब मैं कोडरमा के बारे में बात करूं सो कोडरमा मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये अन्नपूर्णा देवी हैं जो कि बीजेपी से हैं कोडरमा संसदीय क्षेत्र में कोडरमा बरकट्ठा धनवार बगोदर जमुआ गांडे सो दीज आर द असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी विच कम्स अंडर दी कोडरमा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी कोडरमा के बारे में एक और डेटा याद रखेंगे आप धनवार धनवार के एम एल बाबूलाल मरांडी जो की आज के समय में लीडर ऑफ अपोजिशन है कुछ ही दिन पहले ये पहले इनकी एक अलग पार्टी थी जेबीएम ये झारखंड के प्रथम चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं इनकी पार्टी जेबीएम का पूर्ण रूप से विलय हो गया बीजेपी में अब ये आज के समय में लीडर ऑफ अपोजिशन है अब मैं गिरिडीह के बारे में बात करूं सो गिरिडीह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी कंसिस्ट ऑफ गिरिडीह डुमरी गोमिया बर्मो टुंडी बागमारा सो गिरिडीह मेंबर ऑफ गिरिडीह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चंद्र प्रकाश चौधरी और यहाँ पे एक विधानसभा क्षेत्र है डुमरी और डुमरी के एमएलए हैं जगन्नाथ महतो और ये जेएमएम से बिलोंग करते हैं और ये एजुकेशन आज के समय के एजु, झारखंड गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर और मध्य पान निशन विभाग यानी एक्साइज लिक्वर प्रोविशन सो झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री और मध्य पान निषेध विभाग इनके पास है डुमरी के विधायक जगन्नाथ महतो के पास है जो की झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं अब मैं धनबाद के बारे में आपको बता दू सो धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी कंसिस्ट ऑफ धनबाद बोकारो चंदन कियारी सिंदरी निरसा एंड झरिया असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी यहाँ के एमपी है पी एन सिंह जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं सो दीज आर ऑल अबाउट दी मैप्स ऑफ छोटा नागपुर अब मुझे नेक्स्ट क्लास में सब सारे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा यहाँ पे जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा आपको कि हजारीबाग क्यों फेमस है धनबाद क्यों फेमस है गिरिडीह क्यों फेमस है वट आर द स्पेशल थिंग दैट वुड बी आस्ट इन योर एग्जामिनेशन सो प्लीज स्टे टून विथ मी दैट्स ऑल फॉर द टूडेज क्लास जोहार स्टे होम स्टे सेफ बाय